السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سخونة القدمين الأسباب والعلاج هل سبق وشعرت بحرارة وسخونة في قدميك خاصة في ساعات الليل وهو شعور استمر معك لعدة ليالي متتالية مع اختلاف في حدته من ليلة إلى أخرى سخونة القدمين هي شعور بالسخونة أو الحرقة في القدمين وقد يرافق هذه الحالة أعراض أخرى مثل بعض الوخز والخضر والتورم والإحمرار في القدم أسباب سخونة القدمين هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نشأة و... نشأته وتطور هذه الحالة واحد سوء التغذية تحتاج الخلايا العصبية للتغذية المناسبة لتعمل بشكل جيد لذا وإذا كان الجسم عاجز عن امتصاص المواد الغذائية التي يحتاج إليها أو أنه لا يحصل على كفايته منها لأي سبب آخر فقد يؤدي هذا إلى الحاق الضرر بالأعصاب أو على الأقل يرفع من فرص الإصابة بضرر في الأعصاب الأمر الذي قد يسبب في نهاية المطاف نشأة حالة سخونة في القدمين وقد يؤدي النقص في بعض العناصر الغذائية مثل الكبريت وفيتامين بي 12 إلى نشأة ما يسمى باعتلال الأطراف المحيطية 2. الاعتلال الأعصاب السكري اعتلال الأعصاب السكري يعتبر مرض اعتلال الأعصاب السكري أحد أكثر مسببات سخونة القدمين شيوعا فقد يتسبب مرض السكري من النمط الأول أو الثاني بإلحاق الضرر بالأعصاب وهو أمر شائع وقد تترافق سخونة القدمين الناتجة في هذه الحالة مع شعور بألم وخدر والوغز في اليدين والقدمين 3. الحمل وسخونة القدمين قد تصاب المرأة الحامل بسخونة القدمين نتيجة التغيرات الهرمونية التي تمر فيها خلال فترة الحمل والتي ترفع من درجة حرارة جسمها بشكل طبيعي كما أن زيادة الضغط والثقل المفروض على القدمين مع زيادة وزن الحامل وزيادة السوائل في الجسم عموما أثناء الحمل قد يلعب دور كبير في الإصابة بسخونة القدمين 4. سن اليأس وانقطاع الطمس قد تتسبب التغيرات الهرمونية التي تترافق مع فترة سن اليأس وانقطاع الطمس بزيادة في درجة حرارة الجسم والإصابة بسخونة القدمين وتمر المرأة بسن اليأس عادة في المرحلة العمرية الواقعة بين 45 و 55 سنة 5. التلوثات الفطرية غالبا ما يصاب 15 ل 25% من الأشخاص حول العالم في مرحلة ما بحالة صحية تسمى قدم الرياضي وهي التهابات فطرية شائعة قد تتسبب بسخونة القدمين ومن الجدير بالذكر هنا أنه من الضروري القيام بعلاج هذا النوع من التلوثات والالتهابات فورا كي لا تتفاقم وتنتشر لأجزاء أخرى من الجسم أو حتى لأشخاص آخرين 6. التعرض المستمر للمعادن الثقيلة قد يتسبب التعرض للمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ، الرصاص، الزئبق بنشأة حالة سخونة القدمين فيشعر الشخص ببعض الحرقة في الأيدي والأقدام إذ أن تراكم هذه المواد في الجسم مع التعرض المستمر لها قد يجعلها تصل إلى نسب سامة تلحق الضرر بالأعصاب متسببة بالعديد من المشاكل 7. العلاج الكيميائي في الحالات الطبيعية يعمل العلاج الكيميائي على تدمير بعض الخلايا الضارة والتي تنمو بسرعة في الجسم مثل الخلايا السرطانية ولكنه قد يتسبب كذلك بضرر وتلف في الأعصاب وسخونة في القدمين 8. مرض اعتلال الأعصاب الوراثي وهو مرض عصبي يسمى أيضا علميا مرض شاركو ويعتبر أحد أكثر الأمراض العصبية الوراثية شيوعا 9. مرض الكلى المزمن وينشأ هذا المرض عندما تصاب الكلى بنوع من التلف فتصبح عاجزة عن أداء وظائفها الطبيعية التي تشمل التخلص من السموم والفضلات عن طريق البول ما يؤدي إلى تراكم هذه السموم داخل الجسم تدريجيا لينتهي الأمر بالمريض مصابا باعتلال عصبي 10. قصور الغدة الدرقية قد يتسبب النقص في إنتاج هرمون الغدة الدرقية بحالة تدعى قصور الغدة الدرقية والتي يشعر فيها المصاب بأمور مثل الخضر والألم في القدمين واليدين وهذا النوع من الأعراض سببه الضرر والتلف الذي يلحق بالأعصاب نتيجة نقص, نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية في الجسم ولفترات مستمرة 11. مرض الإيدز تعتبر سخونة القدمين عرض شائع لدى مرض الإيدز وغالبا تصيب ما نسبته الثلث منه حيث يتسبب المرض بضرر تدريجي وتلف في الأعصاب 12. الإفراط في استهلاك الكحول إحدى الأسباب الشائعة كذلك لسخونة القدمين هي الإفراط في تناول الكحول 
حيث تتضرر الأعصاب المتواجدة في القدمين واليدين وأجزاء أخرى في الجسم في حالة تسمى اعتلال الأعصاب الكحولية وتؤثر هذه الحالة سلبا على قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية اللازمة لتمكين أعضائه من القيام بوظائفها بشكل سليم ناهيك عن أن الكحول مادة سامة بطبيعتها تلحق الضرر بالأعصاب 13. حالات مرضية أخرى قد قد تسبب الإصابة بأحد الأمراض أو الحالات الصحية التالية بسخونة القدمين متلازمة غيلان باري اعتلال عصبي متعدد التهابي مزمن مزيل للنخاعين احمرار الأطراف المؤمن المؤلم التهاب الأوعية الدموية الساركويد علاج سخونة القدمين يختلف علاج سخونة القدمين من حالة لأخرى تبعا لمسبب ويشمل العلاج الطرق التالية علاج الحالة المرضية التي تسبب بشأنها سخونة القدمين كعرض جانبي أو السيطرة على الحالة المرضية في حال كان المرض مزمن ولا علاج له مثل السيطرة على مستويات السكر في الدم في مرض اعتلال الأعصاب السكري تغيير الدواء أحيانا لا يحتاج الأمر أكثر من عملية تغيير الدواء الموصوف كما في حالة الأدوية الموصوفة لمرض نقص المناعة المكتسبة ولكن يقدر التنويه إلى أن خطوة كهذه لا يتم اتخاذها إلا بعد استشارة الطبيب إجراء تغيرات حياتية بسيطة في حال كان سبب الحالة أمور مثل الإصابة بالقدم الرياضي أو تعرق القدمين وهذه التغيرات مثل قم بارتداء حذاء مختلف يوميا تأكد أن أن تقوم باختيار أحذية تناسب مقاس قدمك وتضمن لك التهوية التي يحتاج إليها قدمك قم بتغيير جواربك بانتظام خاصة بعد ممارسة الرياضة واستعمل تلك المصنوعة من القطن والأنسجة الطبيعية إياك وارتداء الجوارب والأحذية الرطبة قم بارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة في حالة الطقس الحار لكي تسمح لأقدامك بالتنفس ارتدي خف مناسب في الحمامات والمراحد العامة أو التابعة للصالة الرياضية تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة قدر الأمكان حاول تخفيض حرارة قدميك في نهاية يوم حار وطويل بوضعها في وعاء يحتوي على الماء البارد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته